Biz Paris'teki Louvre müzeyində Peter Paul Rubens'in bir kadının hayatından bahs edən 24 nəhəng rəsim əsəriyində dolu olan bir otaqdayıq. O, olduqca önemli bir kadın idi. En azından rəssam elə düşünürdü. Bu tablolar Fransa kralı 4. Henry ile evli olan çox varlı ve güzülü İtalyan Medici ailesinin üzvü Maria Medici tarafından sifariş edilmiştir. O, hayatının zaferlerini mürekkep dövrünü çekmek için Barokko dövründe Avrupa'nın en mühüm rəssamlarından olan Rubensi işe götürmüştür. Ve tabloları Louvre'un canıbından olan ve Luxemburg bağları adıyla tanınan malikanasını yerleştirmiştir. Bu asan iş değildi. Çünkü varlığı olmasına ve kralla evlenmesine bakmayarak kadının hayatı o kadar da maraq cərb edici değildi. Onun uşağları var idi ve biri körpeyken ölmüştü. Eri öldükten sonra oğlu idarecilik yaşını çatana kadar o Fransanın hükümdarı olmuştu. Lakin bunlar 24 katan doldurmak için kifayet değildi. Rubens çok yaradıcı idi ve tablolarına Kadının kraliçe mövqeyinin ilahi olarak təyin edildiğini hissettiren mifoloji ve allegorik figurlar daxil etmişdi. Bunu 4. Henry'nin onu heyranlıqla baktığını gösteren tabloda görürük. Maraqlıdır. Çünkü burada biz tabloya baxan bir adamın tablosuna baxırıq. Xanıma şəklinin onun ağlının başından aldığını görürük. Sanki ürəyim sakit ol deyir. Bədəni portreti doğrudur və sol əli açıq vəziyyətdədir. Ancaq bədənli çevirme tərzində belə bir zariflik var. Bu, 17-ci əsrdə Fransanın nəzakirli davranış ifadəsini əks etdirir. Şəkil həm də gülməli görünür. Çünki biz Katolik Avropasından danışırıq. Lakin bu, qədim Yunan və Roma mifologiyası figurları ilə doldur. Şəkildə Zevsi və Hera kimi tanınan həyat yoldaşı Cunanı görürük. Onları Zevsin arxasında olan, Qartal və Heyranın arxasında olan Tovuz quşu sayesinde tanıya bilərik. Burada küslüyün dəyərindən danışan xristiyan istinalları değil. Daha çox mifik karakterler görürük. Henry'den çok hoş geldiğini dediğimiz Maria Medici'nin bu portretini yuxarıda sevgi tanrısı olan erot ve evlilik tanrısı Himen tutur. Henry'den arkasında ise sanki Fransa'nın təcəssümü dayanır ve onu iraliye çağırır. Sanki bunu Fransa için et deyir. Burada hemçinin siyasi bir emri var. Bu, Tekçi mühabbetten yaranan birlik değil, hem de mühüm siyasi ittifakdır. Bu, Fransa için vacib bir məqamdır. Kompozisiya baxımından olduqca aşağı olan bu elcazkar mənziraya baxaq. Burada sanki sevgi uğrunda döyüş olub ve ön plandaki patişah debrigasını çıxarıb, kalxanını yere koyup ve iki mələk bunlarla oynayır. Onun Maria Medici'ye olan büyük sevgisi için her şeyi geride koyup getmek istediğini görürük. Portretdə Maria Medici olduğuca rəsmidir. O, mühtişem rəng və zəngin parça ilə əhatı olunub. Lakin şəkil müstəvisinə yaxındır və olduqca düz görünür. Patişah isə hərəkət edir. Tipik parokko üslubunda olan kompozisiya bir sıra diagonal xətlərdən istifadə etməklə qurulmuşdur. Buna görə də birinci aşağıdakı iki mələyə, sonra Kral IV. Henry'yə və Fransan təcəssümünə, sonra rəsmin mərkəzi olan portretə, Evlilik tanrısına, sonda isə Heyra ve Zevs'e baxırıq. Şekilde bütün kompozisiyanı canlandıran ve portreti hala da mərkəzde saxlayan bir zigzag var. Rubens'in gözümüzü bu ketan etrafında gezdirmek için istifadə etdiyi mürekkeb yollar ustaca hazırlanmıştır. Fransa təcəssümünün necə zərif şekilde kralın çiğinine toxunduğuna portreti maraqla baxmasına diqqət edin. Sanki onun kulağına pıçındayır. Kralın reaksiyasını değerlendirmek için onun yüzüne bakan ve heyranlığından çok memnun görünen Erot'a bakın. Ya da Henry'nin kalxanı ile oynayan aşağıdaki Erot'a bakın. O bir başa bize bakır. Hem de çok şıltak bir şekilde. Rubens cemi bir neçen yıl ərzində bütün tabloları tamamladı. Lakin onun hem de kömükçilerle dolu bir eymalat xanası olduğu bilinirdi. Rubens çok güman ki, kralın ve Maria Medici'nin təsvirini Digər personajların əllərini, üzrlərini çekmişdi. Onları əhatə edən digər şeyler üçün isə kömək almışdı. Tablo mühtişemdir. Mükemmel sözü belə kifayet etmir. Baxmayaraq ki, onun sadece öz sinifinin üzvü kimi çıxış etdiyini hatırlamaq vacibdir.